Und das sind halt die besten Szenen von Tizi, wo er halt ein bisschen, ein bisschen hektisch ist, dann schießt, ein bisschen lackt auch quasi und dann sieht es halt immer sehr gut aus bei Tizi. <lacht> ja, Lack! Moin Leute, willkommen bei einer neuen Folge Big Rex, Powered by Ohm. Diesmal sehen wir eine Folge Big vs. G2 und wir schauen mal rein. So. Tun 4? Default HE. War Tun 5 weiß? Boah, gute 3 E. Wurden den hier. zweiten getötet? Uff. War ein schöner One-Shot. Nice. Nice. Schön, Hai. Nein! Ja, das war ein Tun 5, wo ich sehr gute 3 Deagle Kids mache, beziehungsweise zwei mit einer Hai, dann noch einen Kill. Und dann Nils wieder im Clutch 1 und 2. Nils hat sehr viele Clutch-Situationen und es ist leider echt so, wenn du ein Anker bist auf der Zeit, dann hast du halt die Clutch-Situation. Manchmal verlierst du sie, dann hast du halt ein sehr, gefühlt ein sehr schlechtes Spiel, aber du hast halt einfach immer Clutch-Situationen, wenn sie nicht auf deinem Spot kommen. Aber das sind halt sehr wichtige Runden und wenn er eine von diesen Klatschsituationen gewinnt, gegen G2 vor allem war es auch so, das war echt sehr knapp alles, sieht die Map auch oder sein Spiel generell auch einfach ganz anders aus. Und das ist ein, muss einem jedem auch klar sein, du hast halt manchmal Pose zum Beispiel wie auf Inferno, dann bist du B, die kommen immer A, da musst du halt immer den schwersten Side quasi retaken. Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du und dann ist es halt eine sehr schwere Map, eine sehr schwere Seite, sag ich mal. Und leider wieder Nils, guter Versuch, am Ende hat der Gegner wieder nur 10 AP und sehr, sehr knapp. Okay, Vertigo ist eine Map, wo wir jetzt sehr viele CT-Approaches hatten. Wir haben sehr, sehr oft unser Game verändert. Es läuft immer noch nicht so gut, aber wir versuchen wirklich unser Bestes. Wir versuchen wirklich immer etwas Neues ins Spiel reinzubringen. Aber das Ding ist halt, es werden immer die gleichen Sachen gespielt und wir kommen trotzdem nicht drauf klar. Deswegen haben wir auch schon überlegt, einfach diese Map nicht mehr zu spielen. Wieder Vertigo. Das Spiel war so knapp, obwohl das Ergebnis so eindeutig war. Oh. Nice. Geiles Play mit dem Mollo. Das haben wir auch noch nie gespielt. Das ist geil in so Officials. Man spielt einfach und wird so kreativ. Vor allem, wenn die Sachen, die man trainiert hat, nicht funktionieren einfach. Yes. Hab ich angesagt übrigens. Sehr, sehr schöne Runde, wirklich. Overall eine sehr, sehr gute Runde, die haben wir auch echt so oft besprochen und beziehungsweise auch schon mal so gedrylernt, diese zehnte Runde. Da war jede, jede Utility war echt, echt on point, hat man gesehen, auch meine Molotov war echt gut getimt, dass der eine, der im Gelb ist, war halt ein bisschen gepressured, musste zurückgehen. Alle, die in der Rampe waren, die dachten, wir pushen sie vielleicht, haben halt ein bisschen vielleicht hektische Kommunikation im Teamspeak gehabt, dabei haben wir halt nur gute Fake Flash benutzt und dann am Ende haben wir halt einen guten Tower gemacht und die halt auf Guard gecatcht. Und ich ich gehe mal kurz auf den Cast ein, was er gesagt hat, natürlich absolut richtig, Fatih hat einen immensen Impact einfach auf die ganze Szene, was der für Granaten-Usage halt in die Szene reingebracht hat, unter anderem zum Beispiel, was jetzt gar nicht mehr, also es wird immer verwendet, kann man sich gar nicht mehr nachdenken, so dass die Molotov überhaupt noch da ist, so diese tiefe äh, CT-Overpass-Molotov, die jeder verwendet, jedes Spiel kann man es immer sehen, Fatih war der Erste, der der sie kreiert hat und einfach auch verwendet hat und das ist halt so ein krasser Impact Molotov, den du eigentlich immer verwendest als CT und kriegst so viel Raum, so viel Information. Das ist echt krass, was Fatih da geleistet Schöne Klicks. Das sind schon so billige Szenen, so halt, ne? Billige Szenen? Ja, ja. Extrem schwere Situation, muss ich echt zugeben. Ich hatte keinen Kevlar, 10 AP, die Leute haben mich sogar angeschossen, während ich geplant habe. Die einzige Möglichkeit, die Runde zu gewinnen, war einfach mit zwei guten Gesichtern. War auch sehr confident und habe auch wirklich dann zum Glück mir selber vertraut und einfach geaimt und geschossen. Souverän, Johannes. Danke. Auf das zwei, schauen wir uns das mal an. Sehr schwieriger Retake auch für die CTs. Wir haben auch viele Clip. Kito feedet, aber war auch CTBS. Nicht viele. War bestimmt nicht schlecht von mir. Nice. 
Das ist richtig. Und der und Fire ist der, der rennt einfach rum mit seiner gefühlten Einser-Sens, obwohl, obwohl er die Sens 4 hat oder so. Und schießt einfach jeden um. Ja, Flo. So gut einfach in Sachen umsetzen. Das habe ich wahrscheinlich schon sehr oft erwähnt. Wir haben, gucken uns halt oft unsere Spiele an und sagen, was wir halt besser machen können. Direkt die beste Situation. Meistens vor einer langen Zeit war eine Afterplan-Situation oft in der Kurz-Area, nachdem wir halt die Bombe gelegt haben. Und diesmal haben wir halt uns dazu entschlossen, ihn öfter mal auf den Zeit ein bisschen aggressivere Position zu haben. Und direkt hat sich das gelohnt und er macht halt eine wunderschöne 4K. Wir müssen, uns, wir müssen gar nichts machen. Wir heiden letztendlich einfach nur. Er sucht die Duelle. Sehr, sehr leichte Szene für Flo. Kriegt auch gar keinen Schaden. Move da sehr schön. Gute, gute Inai. Stark. Zwei, glaube ich. Was versucht er denn da? Ich finde, Equipment benutzt. Uh, wie war da niemand blind? Boah. <lacht> Schon wieder. Klatsch. Nice. Stark. Stark. Schön, Equipment benutzt. Irgendwie ist er nicht blind gewesen. Ja, wieder. Wie gesagt, Nils wieder auf den Platzsituation. Diesmal sieht er sehr gut aus. Leichte one and two szenen eigentlich. Beide gehen aber bekannt. Gute Kommunikation von John und Nils, glaube ich. Haben beide auch gut geredet. Man sieht, das Spacing ist gut da. Auch wenn natürlich Kenny den ersten Schuss gemisst hat. Wenn er den hittet, sieht es wahrscheinlich anders aus. Aber misst den ersten, passiert natürlich immer. Und danach hat er halt auch einen guten Schuss gehittet, muss man echt sagen. Und dann gute Szene von Nils. Spacing bedeutet letztendlich einfach nur, dass frag Refact verhalten dass man zum Beispiel ähm, der Platz hintereinander halt sehr wichtig ist, dass man, an, ich sag mal, Arsch an Arsch zum Beispiel ist oder Rücken an Rücken, damit man die Möglichkeit hat, überhaupt zu reagieren. Oft ist natürlich, du, man läuft halt vor, man will eine gute Situation aus, ausnutzen und dann, oh, man stirbt und dann hat der Zweite leider gar keine Möglichkeit, überhaupt zu reagieren und dann hat er wieder eine gleiche Situation wie der Erste, was eigentlich dann halt eine, eine schlechte Situation ist, obwohl man eigentlich eine viel bessere Situation hätte haben können. Jux in <lacht> Na, das nächste Overpeak und checken uns die Runde. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Nice. Ja, auch. Wie gesagt, zum Beispiel auch jetzt wieder Nuke. Jan spielt an der Rampe, hat oft halt Klatschsituationen, ist einer der stärksten Klatscher, würde ich sagen, in unserem Team. Spielt die Sachen so verdammt clever und auch so ruhig. Und mit seinem Aiming, das sind deutsche Szenen halt. Ich glaube, das ist wirklich, der kann das halt alleine nur gewinnen. Ich denke, ich würde zum Beispiel in Situation ganz anders spielen. Er vertraut seinem Aiming, geht jedes Duell ein, egal was für ein Range. Er ist einfach brutal. Und die Leute, man sieht auch wirklich in den Inneren so, dass sie halt auch Angst haben, ein bisschen zu facen. Und das macht die Situation auch einfach leichter. Aber er spielt die Klatschsituation einfach auch souverän und so sicher. Richtig nice. Ja, er ist so ein Tier in diesen Szenen. Er gewinnt uns so viele Klatsches, so viele Games durch diese Klatsches. Ich? Ich habe einen Klatsch gewonnen. One and two. Boah, der wird auch gut gefeedet und er hat auch keinen Bock mehr zu spielen, glaube ich. Wenn man keinen Bock hat, gewinnt man auch immer vier Kills. Ja, ich dachte, der unten rechts ist so lenkt, wenn man die Pose auch nimmt. Ah, wer nimmt der? Ach, das heißt. Diegel! Ach, schwer. Aber er checkt ihn, ne? Ja. Boah! Geil! Ich hab die AWP gepickt. Weil meine Impfe leer war und ich wollte nicht Timing verlieren, ich wollte nicht aus diesen ganzen Ecken rausrennen lassen. Deswegen habe ich mit der Degel gespielt und nach, nachdem ich den ersten getötet habe, habe ich einfach auf Weed gespielt, dass der zweite noch nicht abgehauen ist. So was mag ich an Tizia. Solche unerwarteten Szenen einfach. Er nimmt auf einmal die AWP. Das sind nur one and two situationen eine ganz leichte m 4 szene Er hat keinen Schuss mehr natürlich, nimmt halt die AWP, aber danach auf der Scheiße, ich hatte eine AWP wahrscheinlich hinter die Degel eher. Und sehr gute Szene dann, sehr cool geblieben auch, gar nicht gepanickt oder so. Schön souverän, die Leute einfach dann auch geredet teilweise, weil die letzte Situation war eigentlich schwerer. Man, kann ihn, man muss ihn nicht stark erwarten, man hätte ihn vielleicht auch unten rechts erwarten können, weil Amanek danach ein bisschen dreister gespielt hat. 
aber sehr gut gecheckt alles und geiles, geiler One-Shot dann am Ende. Wie ist es, es Two-Clutch? <lacht> yes. Rechts geht vielleicht mit Tür aufmachen. Sie ein bisschen links rechts springen eigentlich, aber. Nice. Boah, Alter. Nice. Ich erinnere mich, Tizi hat echt oft auch im Prank und auch im auf 10 spielen sehr oft die gleiche Szene gehabt. Weil wir haben halt Pistols, wo wir halt gerne unten enden auf Nuke. Und er hat halt oft die Szene, wo er halt in dem Single Door ist. In der einzelnen Tür und der wirft dann halt eine Flash, macht die Tür auf und panikt ein bisschen vielleicht, so sieht es halt ein bisschen aus. So nutzt halt die Situation, wo der Gegner vielleicht ein bisschen hektisch wird, schießt halt dann echt gut auch um, schießt, macht die Tür wieder zu quasi, spielt so Katzen- und Mausspiel mit denen. Und der spielt halt diese Szenen auch echt sehr, sehr gut und das sind halt die besten Szenen von Tizi, wo er halt ein bisschen, ein bisschen hektisch ist, dann schießt, ein bisschen lackt auch quasi und dann sieht es halt immer sehr gut aus bei Tizi. <lacht> ja, Lack! 15-4, sehr gutes Match für uns. Nicht die besten afterplan poses aber... Ah, Timing. Aber es ist gut gespielt, zum Beispiel, dass er hinten auch nochmal rumgeht. Boah, <lacht> nice. Ja, das Rüsch ist krass. Nice. Also super Klatsch auch noch. Ich weiß gar nicht, wie er auf die Idee kam, eigentlich da mal rumherum zu gehen. Sehr, sehr gute Entscheidung auf vielen Maps, wie zum Beispiel auch auf, sagen wir, Mirage, wenn die Bombe für kurz geplant ist, kann man einmal drumherum gehen auf der Map, mit der Mitte oben ist und halt eine gute Klatschsituation haben. Wie auf Nuki ist er einmal über Außen komplett gegangen und hat sich halt so einen Vorteil erschaffen. Natürlich ist das ein bisschen Glück, dass der jetzt genau vor ihm war. Er hat ihn wahrscheinlich, er hat ihn da nicht erwartet, er dachte, er kommt vielleicht über Pommes oder über Tür. Wäre dann natürlich ein bisschen schwerer für ihn gewesen, aber gute Entscheidung von Flo. Dann einfach souverän, halt ein guter, guter Schuss und einfach beide gekillt, was natürlich glücklich für uns ist. Ende G2 Pro League. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei Big Reacts.